Hi friends, welcome to my channel. Nama channel la TET exam kana preparation start pannidukku. Paper 2 CDP da paathirukku. Already CDP syllabus wise nama ellame theliva explain panni nama channel la videos potrukom paarenga playlist la irukku. The last minute preparation la inimel da na CDP e vandu start pananum. Enak content mattum therinja podum appdi nenikkirangalukaga da indha video simple over unit la enna irukku appdinga if you have any doubts, you can refer to our channel playlist. What is unit 3? It's very simple. It's easy to understand the concept. Attention, Perception and Memory. Let's talk about this topic. First, what do you think? Attention means focusing your mind on one thing. Simple, what do you think? We need to focus on a focus on a mind. Simple, focus on a mind. Now, let's look at the example. When you listen to the teacher in the class, you are paying attention. In class, what do we do? We listen to the class. So, we focus on our mind. This is what we do. Attention. Simple, attention is focus on a mind. If you look at the attention, you are paying attention. Then, look at the nature of the attention. Then, look at the nature of the attention. Then, how do you see the nature of the attention? Selective, shiftable, limited, important for learning. What is selective? If we have a question, we can focus on one question. If we have a question, we can focus on all three questions. So, we can concentrate on one question. We focus on one question and ignore others. So, we focus on one thing and ignore others. So, we can ignore others. That's why the attention of the nature is selective. Then, we can change our attention from one thing to another. Now, if we go to the max classroom, how is our attention? We have a blackboard and a note. So, attention is shiftable. One thing is another thing. So, we can focus on one thing. Now, 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 we can focus on one thing. Then, we can focus on one thing. Now, 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 we can focus on one thing. If we can focus on a lot of things, we can focus on a lot of things. If we can focus on a lot of things, we can focus on a lot of things. There is a proper attention and we can do the content. So, if we do the same thing, we can do two things. So, what we are saying is limited and important for learning. That is our learning attention. So, attention is important for our mind. Focus of mind is the nature of our mind. So, what we are saying is that we are limited and limited and selective and shiftable and limited. That is our learning is important. Then, we have determinants of attention. The attention or determinants path open are two external factors, internal factors. Simple internal factors name layer internal within the individual and the individual kitten the work with the internal factors is the external factors now in the app now outside the environment and the work with it so concept of what to put into going up if a external and I drop another intensity size contrast movement and novelty of being a mark who is the internal factors mark more the alarm in the individual kitten are go so I want to own interest motives motives and learn needs the emotions habits past experience like the other the shot up at the alarm already external factors are in the outside the environment. If you look at the intensity, you have a strong stimuli. If you look at the attention, you will catch the attention. For example, loud noise, bright light, you will see the attention in a second. So, the intensity. Size is easy. Very large objects are easy to attract. For example, if you look at the big picture on the wall, you will see a very big picture on the wall. If you look at the full attention, you will be focused. Then contrast is things different from the surrounding, catch focus. That is why we are talking about the different contrast. We are talking about the different things that we are focused on. Movement is one thing. Moving objects are easier to attract. Then novelty is one thing. It is simple. It is unusual things. Now, if you look at a student wearing a fancy cap, you will see that it is unusual things. That is why you will see that a student wearing a fancy cap in the class. That is why you will see that a student wearing a fancy cap in the class. That is why you will see that a student wearing a fancy cap in the class. That is why you will see that a student wearing a fancy cap in the class. So, external factors are one thing. Outside the environment, what are the external factors? Then internal factors are within the individual. The individual is the attention. We have our own interests, motive, needs, emotions, habits, past experience. We have an interest. Now, if we have an interest, we have an interest. We have an attention to our attention. We have an attention to our attention. We have an attention to our attention. We have an attention to our mind. We focus more than on what we like. We focus more than on what we like. We focus more than on what we like. A child interested in drawing pay more attention to the art class. Now, if you have an interest in drawing, you have an interest in art class. 
ஸோ இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் தென் மோட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நீட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீட்ஸ் கைட்ஸ் அட்டென்ஷன் எப்போ நம்மளுக்கு தேவை இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட மைண்ட் வந்து அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஏ ஹங்கரி சைல்ட் நோட்டிஃபைஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் குயிக்லி இப்போ பசியில் இருக்கிற குழந்தைக்கு ஃபுட் ஐட்டம் குயிக்காக அதை என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா நோட்டீஸ் பண்ணிடும் தென் எமோஷன் எமோஷனாக ஒன்றும் கிடையாது ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் அட்டென்ஷன் அதாவது இப்போ நம்ம கிட்ட ஃபியர் வந்து பயம் அதிகமாக இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு அலர்ட்டாக இருப்போம் இந்த விஷயத்தில் நம்மளுக்கு பயம் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை வந்து என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அலர்ட்டாக இருப்போம் தென் ஹேபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் கைட்ஸ் அட்டென்ஷன் நம்ம ஒரு விஷயம் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படினால அட்டென்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கெயின் ஆயிரும் ஐ ரீடர் ஐ குயிக்லி மூவ் சுத புக் இப்போ நம்ம வந்து நல்ல ரீடிங்கில் எக்ஸ்பெக்டாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் டெய்லி நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஐ குயிக்காக என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த புக்ஸில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அந்த புக்கில் இருக்கும் நம்மளோட ஹேபிட்டாகவே என்ன ஆயிருந்தா மாறிடும் தென் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரீயஸ் நாலேஜ் ஹெல்ப் அஸ் டு அட்டன் பெட்டர் அதாவது பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்ம மைண்ட் ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ சிம்பிளாக இந்த அட்டென்ஷனை டிட்டர்மினன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டு பார்த்தோம் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது வித் இன் த இண்டிவிஜுவல் வந்து வரக்கூடியது இதுவே எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்க அவுட் சைட் த என்வரான்மெண்ட்லேருந்து வரக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன கதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அட்டென்ஷனாக ஒரு விஷயத்தில் நம்மளோட மைண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கிறது அதோட நேச்சர் பார்த்தோம் டிட்டர்மினன்ஸ் பார்த்தோம் தென் பாருங்கள் சென்சேஷன் நேம்லே இருக்குது சென்சேஷன்னா என்னென்னா சென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை கெயின் பண்ணுறது கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரோ அவர் சென்சஸ் நம்மளோட சென்ஸ் மூலமாக இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா சென்சேஷன் எக்ஸாம்பிள் சீயிங் சம்திங் ஹியரிங் எ சவுண்ட் நம்மளோட சென்ஸை வச்சு நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணுறது தான் சென்சேஷன் இது வந்து நேம்ல இருக்கு தென் பாருங்க பெர்செப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம சென்ஸ் மூலமா நம்ம ரிசீவ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கறது தான் என்ன அப்படின்னா பெர்செப்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தென் பாருங்க இந்த பெர்செப்ஷனுக்கு சம் லாஸ் ஒரேப்பாரு <laughs> எல்லாரும் ஒரே யூனிஃபார்ம் வந்து வியர் பண்ணிருக்காங்க அப்படினா சோ அந்த ஒரே யூனிஃபார்ம் வந்து சிமிலரா இருக்கவங்க நம்ம ஒரு குரூப்பா பார்க்கிறது சோ ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ப்ராக்ஸிமிட்டி அப்படிங்கிறது க்ளோஸா இருக்கவங்க ஒரு குரூப்பா பார்க்கிறது சிமிலாரிட்டி அப்படிங்கிறது சிமிலரா இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு குரூப்பா பார்க்கிறது சோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தென் லா ஆஃப் க்ளோஷர் மிஸ்ஸிங் பார்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு பிக்சராக நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணுறது அவர் மைண்ட்ஸ் ஃபில்ஸ் மிஸ்ஸிங் பார்ட்ஸ் டு சி ஏ ஹோல் பிக்சர் இதுதான் என்ன அப்படின்னா க்ளோஷர் கண்டினியூட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வி கண்டினியூ பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் லைன்ஸ் இந்த சேம் டைரக்ஷன் அதாவது கண்டினியூவாக ஒரு லைன்ஸோ ஒரு பேட்டர்ன்ஸையும் நம்ம சேம் டைரக்ஷனில் கண்டினியூ பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா கண்டினியூட்டி ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் லா ஆஃப் ஃபிகர் அண்ட் கிரவுண்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது அந்த கிரவுண்டிலேருந்து ஃபிகரை நம்ம வந்து பிரித்து எடுக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பிளாக் போர்டெலாம் வந்து சாக் பீஸ் வச்சு எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே மெயின் ஆப்ஜெக்ட் இந்த பிளாக் போர்டு அந்த கிரவுண்டுங்கிறது இங்கே பிளாக் போர்டு அதுலேருந்து இந்த வேர்டிங்ஸை மட்டும் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபிகரை மட்டும் பிரித்து எடுக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் ஃபிகர் அண்ட் கிரவுண்ட் ஸோ சிம்பிளாக அஞ்சு விஷயம் லா ஆஃப் சிமிலாரிட்டி ப்ராக்சிமிட்டி க்ளோஷர் கண்டினியூட்டி அண்ட் ஃபிகர் அண்ட் கிரவுண்ட் சிமிலாரிட்டினா சிமிலாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக பார்க்குறது ப்ராக்சிமிட்டி அப்படிங்கிறது க்ளோஸாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றா பார்க்குறது க்ளோஷர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மிஸ்ஸிங் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம க்ளோஸ்டு ஃபிகராக பார்க்குறது கண்டினியூட்டி அப்படின்னா பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் லைன்ஸை வந்து சேம் டைரக்ஷனில் கண்டினியூ பண்ணுறது லா ஃபிகர் அண்ட் கிரவுண்ட்னா அந்த கிரவுண்ட்லேருந்து இந்த ஃபிகரை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் ஸோ என்னங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் லா ஆஃப் பெர்செப்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தென் பாருங்கள் எரஸ் ஆஃப் பெர்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பெர்செப்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் விஷயம் தான் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் தான் ரெண்டு இருக்குது இல்லூஷன் ஹாலூசினேஷன் இல்லூஷன்னா ஒன்றும் கிடையாது கரெக்டான விஷயம் அது வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் நம்ம அதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது தான் என்ன
இல்ல நம்ம எஸ்டர்டே என்ன லேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு அதை கேட்டா சொல்ல தெரியுது சோ என்ன அப்படின்னா நம்ம லேண்ட் பண்ண விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சு அதை சொல்ல தெரியுதுதான் என்ன அப்படின்னா மெமரி மெமரியில மூணு டைப்ஸ் இருக்கு சென்சரி மெமரி ஷார்ட் டைம் மெமரி லாங் டைம் மெமரி சென்சரி மெமரினா ஒன்னும் கிடையாது சென்ஸ் மூலமா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கூடிய மெமரி தான் இது வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இதுவே வந்து ஷார்ட் டைம் மெமரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் டைம்ல நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுவே லாங் டைம் மெமரி இதோட கெப்பாசிட்டி அன்லிமிட்டட் இது என்ன அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷனை லைஃப் லாங் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ சிம்பிள் விஷயம் தான் இப்போ இந்த மெமரிஸை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க மெமரி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் வேணும் ரிப்பீட்டடாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் இந்த ரிப்பீட்டேஷன் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு தென் விஷுவலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இமேஜினேஷன் இமேஜின் பிக்சர்ஸ் இந்த மைண்டு அதாவது நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு பிக்சராக இமேஜின் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அது எப்போவுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் மறக்காது தென் ஷேங்கிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயங்களாக பிரித்து நம்ம ஞாபகம் வைக்கிறது தென் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயம் கூட கனெக்ட் பண்ணி ஞாபகம் வைக்கிறது கனெக்ட் நியூ இன்ஃபோ வித் ஓல்டு இன்ஃபோ மைண்ட் மேப்ஸ் அதாவது நிறைய மைண்ட் மேப்ஸ் போட்டு கீவேர்ட்ஸ் டயக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஞாபகம் வைக்கிறது ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ் நல்ல குட் ஸ்டே ஃபுட் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாமே வந்து மெமரியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது சம் ஸ்ட்ராஜரி ஸோ இதை என்னங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தென் பாருங்கள் ஃபர்கட்டிங் மெமரிக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஃபர்கட்டிங் அதாவது நம்மளால் ஒரு விஷயத்தை ரீகால் பண்ணி சொல்லக்கூடிய அந்த எபிலிட்டி மெமரி இல்லை சொல்ல முடியலை அப்படிங்கும் போது அதை ஃபர்கட்டிங் சொல்லுவோம் ஃபர்கட்டிங் மீன்ஸ் நாட் ரிமெம்பரிங் இன்ஃபர்மேஷன் வென் நீடட் அது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது நம்மளால் அதை என்ன செய்ய முடியாது ரீகால் பண்ண முடியாது ஸோ இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்கட்டிங் இது ஏன் மறக்குது ஃபர்கட்டிங்க்கு என்ன ரீசன் பார்க்கும்போது ப்ராப்பரான அங்கே ப்ராக்டிஸ் ரிப்பிட்டேஷன் இருக்காது ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் டைட்னஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு ப்ராப்பரான அட்டென்ஷன் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் கிளாஸில் டூ மச் டைம் கேப் அதாவது ரொம்ப டைம் கேப்பாக இருக்கும் படி இப்போ நம்ம வந்து இப்போ படிக்கிறோம் வாங்கி ஒத்த வருஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை ரிவிஷனே பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அது என்ன செஞ்சிடும் மறந்துடும் சிம்லர் லெசன்ஸ் கன்ஃபியூசிங் ஈச் அதர் அதாவது என்ன ரெண்டு விஷயத்துக்கு எல்லோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதை வந்து தெளிவு பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருந்தோம்னா அது என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா மறந்துடும் சோஷியல் ஸோ ஃபர்கட்டிங்க்கு இதுதான் வந்து ரீசன் ஸோ இந்த யூனிட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட் இப்போ சிலபஸ் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ சிலபஸ் பேஜ் பாருங்கள் அட்டென்ஷன்னா என்ன அட்டென்ஷன் நம்மளோட மைண்டை ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கூடிய அதோட நேச்சர் செலக்டிவாக ஷிஃப்டபிளாக லிமிட்டடாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் டிடர்மினன்ஸ் பார்க்கும்போது இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டு விஷயம் இருந்தது ஸோ அவ்வளோதான் சென்சேஷன் பெர்செப்ஷன் சென்சேஷனா சென்ஸ் மூலமாக நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணுறது பெர்செப்ஷனா இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணியாச்சு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணி பார்க்கறது லாஸ் ஆஃப் பெர்செப்ஷன் என்ன பார்த்தோம் ஒரு அஞ்சு லா பார்த்தோம் லா ஆஃப் ப்ராக்சிமிட்டி சிமிலாரிட்டி க்ளோஷர் கண்டினியூட்டி லா ஆஃப் ஃபிகர் அண்ட் கிரௌண்டுனு ஏரஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இல்லூஷன் ஹேலூசினேஷன் இல்லூஷன்னா ஒன்றும் கிடையாது கரெக்டான விஷயத்த நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது ஹேலூசினேஷனாக இல்லாத ஒன்று இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறது தென் மெமரி அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிளாக நம்ம லேண்ட் பண்ண விஷயங்களை நம்மளால் ரீகால் பண்ணி சொல்லக்கூடிய அந்த எபிலிட்டி தான் மெமரி ஸோ டைப்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சென்சரி மெமரி ஷார்ட் டைம் லாங் டைம் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராஜிஸில் மெயினாக ரிப்பீட் போதும் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்டில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டாப்பிக்குமே தெளிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் சேனலில் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸாக இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்க